ஷோர்ட் நோட்டீஸில் உங்களை கூப்பிட்டா கூட நீங்கள் எல்லாருமே வந்ததுக்கு என் மனமாந்த நன்றிகள் இந்த ப்ரெஸ் மீட் எதுக்காக ஒரே நேரத்தில் சினிமா தியேட்டர்லேயும் ஓடிடிலேயும் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த யோகியன் படத்தை அதுவும் என்னுடைய ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்போட லான்ச்சை வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக பண்ண சொல்லி நிறைய பிளான்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ சடனாக இந்த ஜூலை ட்வெண்ட்டி எயிட் லான்ச் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் அதற்கு காரணம் இந்த யோகியன் படத்தை வந்து உலகத்தில் இருக்க தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே பார்க்கணுன்றதுக்காக ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்புக்காகவே ஒரு மூணு மூவிஸ் த்ரீ மூவிஸ் ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இந்த யோகியன் படம் அதில் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆக போகுது அது எதனாலன்னா இந்த படத்தோட டேரக்டர் சாய் பிரபா மீனா என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் டேரக்ட் பண்ண படத்தை வந்து எல்லாருமே பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நானும் தான் ஆசைப்பட்டேன் நானும் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் வந்து நான் பண்ண அப்பா பையன் கேரக்டருக்காக வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச ஹார்ட் ஒர்க்கை பண்ணேன் ஸோ அந்த படம் வந்து எல்லாருமே பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு மூவி வந்து நாங்கள் எவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தாலும் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நல்ல தியேட்டர்ஸ் தேவை ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் தியேட்டர்ஸோட பொசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க தியேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸை கூட நாங்கள் ப்ளேம் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது ஸோ தியேட்டர்ஸ் மக்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா அந்த மாதிரி டைமில் இல்லைன்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டேன் மக்கள் தியேட்டர் போய் படம் பார்க்குறாங்க இதுதான் ஃபேக்ட் ஸோ இதனால தான் நான் இந்த ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்பையை வந்து க்ரியேட் பண்ணது ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நான் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கேன் நான் இதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிற நேரத்தில் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எவ்வளவோ பணத்தை கொட்டி ஒரு படத்தை எடுக்கிறாங்க அந்த படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தியேட்டர்ஸ் தேவை ஆனால் தியேட்டர்ஸ் வந்து நியூ டேரக்டர்ஸ் நியூ ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்கமிங் ஹீரோஸுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு தயங்குறாங்க ஸோ ஒரு நல்ல படம் வந்து தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆனாலும் மக்கள் வந்து போய் பார்க்குறதுக்கு அது டைம் எடுத்தோம் மவுத் டாக் மூலமாக தான் அந்த படத்தோட சிறப்பம்சங்களை வந்து மக்களுக்கு போய் சேரும் ஆனால் அதுக்கு வந்து தியேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸுக்கு வந்து பேஷன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் ஆக சொல்லி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடனே அந்த படத்தை வந்து தேட்டர் வந்து நீக்கிட்டு வேறு ஒரு படம் நல்லா போயிட்டு இருக்க ஒரு படத்தை ஒரு பெண்ணு ஸ்டார் படத்தை வந்து அந்த தேட்டரில் போடுவாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதை பற்றி பேசிக்க யோசனை இல்லை பட் இந்த ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்போட பெனிஃபிட் அதாவது ஒரு ஓடிடியோட பெனிஃபிட் என்னென்னு நான் இங்கே சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா இது வரைக்கும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது எல்லாமே நல்லா வந்து நிறைய பேர் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரடோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் பட் இந்த ஏகி மூவிஸ் ஆப்பில் அந்த மாதிரி இல்லை இதில் வந்து ஒரு படம் இப்போ இந்த யோகியன் படம் வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஆப் ஏகி மூவிஸ் ஆப்பை வந்து கூகுள் ப்ளே அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுக்கிறவங்க வந்து அவங்க ஃபோனில் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆப்பிள் ஃபோன் வச்சுக்கோங்க வந்து ஆப் சோலர் அவங்க பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த படம் வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட் ஜூலை ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா நான் ஆகட்டும் இந்த படத்தோட டேரக்டர் சாய் பிரபாமி நான் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஆகட்டும் சொந்தக்காரங்கள்லாம் என் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சொல்லலாம் அதை அவங்க டெஃபினாக பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த ஆப் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அந்த ட்ரெயிலர் பார்க்கலாம் ட்ரெயிலர் பார்த்து இந்த படம் வந்து நல்லா இருக்க நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா ஒன்லி ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸோட வந்து அவங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக படத்தை பார்க்கலாம் அவங்க ஃபோனில் பார்க்கலாம் இல்லை நான் வந்து அதை வந்து ஸ்க்ரீன் மெரிங் பண்ணி டிவியில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு கன்வீனியன்டாக எல்லாருமே படம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிதான் வந்து இந்த ஏகி மூவிஸ் ஆக் அப்புறம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் தேட்டருக்கு போனால் என்னென்ன செலவு இருக்குன்னு அந்த செலவுகளுமே இருக்காது காப்பாக்கிங்கோ பாப்கோன் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இருக்காது நீங்கள் விருப்பப்பட்ட விஷயத்தை வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் சாப
ஸோ உங்களுக்கு அது மாதிரி தெரியும் சீரியலோட சக்ஸஸ் என்னென்ன அதுதான் இப்போ நிறைய சீரியல் எந்த சேனல் பார்த்தாலே வந்து எக்கச்சக்கமான சீரியல்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு படம் பண்ணுறது வந்து ஈஸி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் ஒரு சீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவ்வளோத்துக்கு டிவி சேனல்ஸை வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஒரு ஸ்லாட் பண்ணி கஷ்டம் ஸோ அது மெயின் சக்ஸஸ் என்னென்னா கன்வீனியன் மக்கள் வந்து படத்தை வந்து கன்வீனியன் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு சார்ஜ் நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட ஆடியோ ட்ரெயின் வந்து சொல்லியிருப்பேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் தெலுங்கில் வந்து ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் நான் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் படம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அதனால் நான் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆனேன் நிறைய படங்கள் வந்து சூப்பர் ஹிட் கொடுத்தேன் பட் தமிழில் நான் பண்ண எத்தனை படங்கள் இருக்குது இன்னும் பெரிய படங்கள் வந்து இருக்குது அந்த பெரிய படங்கள் எல்லாமே கூட வந்து எனக்கு ரீச் கொடுக்கல ஆனால் ஒரே ஒரு சீரியல் நான் வந்து ஜீ தமிழில் பண்ணேன் நீதான் இந்த பொன் வசந்தன் அது எவ்வளோ பெரிய ரீச்சை கொடுத்துச்சு உலகம் பூரா வந்து எனக்கு நிறைய ஃபேன்ஸை வந்து அது வாங்கி கொடுத்துச்சு இப்போ இந்த ஆப்பு கூட வந்து எந்த நம்பிக்கையில் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த படத்தை யோகிய படத்தை எனக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபேன்ஸ் மெம்பர்ஸ் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு இப்போ ஒரு மூணு லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மூணு லட்சம் பேர் என்ன பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டு இருக்காங்க நான் அந்த நீதா இந்த பொண்ணு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் வேறு சீரியல் பண்ணல ஒன்லி மூவிஸ் தான் பண்ணேன் அமைச்சர் ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த யோகியன் அப்புறம் ஜெய் விஜய் படங்கள் ஸோ என்ன பார்க்கணும் ஆசைப்படுறாங்கல்ல ஸோ அவங்கெல்லாம் டெஃபினட்டாக இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரை வந்து படத்தை பார்த்தாங்கன்னா மூணு லட்சம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒன்றரை கோடி வந்துடும் ஸோ இந்த படத்தை நாங்கள் வந்து ஒரு கோடியில் எடுத்தோம் ஸோ ஐம்பது லட்சம் லாபம் அதுக்கப்புறம் என் ஃபேன்ஸை தவிர இந்த படம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி மவுத் டாக் மூலமாக ஒரு படம் நல்லா இருந்தால் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க அவங்க பார்த்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் வந்து நாங்கள் இதை வந்து இப்போ ஏக்கி மூவிஸ் ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் தியேட்டர்ஸில் கூட ரிலீஸ் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூலை வந்து தியேட்டர்ஸில் கூட வந்து எல்லா ஊர்லேயும் ரிலீஸ் ஆகுது பட் நிறைய தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கல ஸோ நிறைய தியேட்டர்ஸ் கிடைக்காதால் வந்து ஒரு கன்வீனியாக இருக்கட்டும் தியேட்டர்ஸில் பார்க்கக்கூடிய ஒன்று பார்க்கலாம் பட் ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து என்ன ஒரு சங்கடமான விஷயம் என்ன அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம் எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணி ஏன் என் ஊரில் ரிலீஸ் ஆகியப்பா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகிட்டு சொல்லி அந்த தியேட்டருக்கு போனால் அங்கே ஒரு ஷோ போகணும் இல்லை இன்னொரு ஷோ போகாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை தைரியமாக ப்ரௌடாக என் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூலை தியேட்டரில் முடிஞ்சால் பாருங்கள் தியேட்டரில் பார்க்க முடியலைன்னா ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலம் இருந்தாலும் எந்த நேரத்துலையும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு உங்கள் பேரக்டர் தெரிஞ்சோம் சொல்லி நான் ஓப்பனாக சந்தோஷமாக சொல்லலாம் ஸோ மெயின் ரீசன் அதான் இதை வந்து மற்றவங்க பண்ண தயங்குவாங்க ஏன்னா வந்து இது இது மாதிரி வேறு ஆப்ஸ் கூட சில பேர் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பில் போடுறதுக்கு மூவிஸ் ரெடி ஆகிடுங்க ஏன்னா எல்லா பிடிச்சும் தயக்கம் இருந்துச்சு இதில் வெறுமா ஒரு மூவி வந்து நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு கோடி வந்து ஒரு ஆப்பில் வந்து வர முடியுமா என்ற ஒரு ஏன்னா ஸ்டார் வேல்யூ இல்லாத படங்கள் இருக்குது பட் டெஃபினட்டாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் இதை வந்து ஒரு கிராண்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி தான் நிறைய விஐபிஸ் வச்சு தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தான் விஐபிஸ் ஏன்னா நீங்கள் நினச்சா இதை வந்து உலகத்துக்கு ஃபுல்லாக கொண்டு சேர்க்கலாம் மீடியா தான் ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இந்த படத்தோட ஹீரோ அண்ட் ப்ரொடியூசர் நானும் ஆட்டோ இந்த படத்தோட டைரக்டர் பிரபா பேசினால் போதும் ஆசைப்பட்டேன் அதனால தான் அந்த நம்பிக்கையில் உங்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கையில் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை வச்சு உங்கள் மூலமாக இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எல்லாருமே இதை பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூலை யோகியன் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போது உங்கள் ஆதரவு நீங்கள் வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எப்படி படம் பார்க்குறாங்களோ ஒரு அமேசான் எப்படி படம் பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பெருமைகளுக்கு கிடைக்கும் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஆப் ஒரு தமிழ் மூவிஸுக்காக வந்து க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஆப் சக்ஸஸ் ஆச்சு அந்த பெருமை வந்து இந்த படத்தோட டேரக்டர் பிரபாகம் கிடைக்கும் ஒரு ஹீரோ இனம் கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து உங்கள் சப்போர்ட் பத்திர நண்பர்கள் சகோதரர்கள் உங்கள் சப்போர்ட் சகோதரிகள் உங்கள் சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவை எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக நீ
அவங்க படங்கள் எல்லாம் வந்து மக்களை போய் சேர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கல ஸோ தியேட்டர்ஸ் இல்லாத டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆப் இருந்துச்சுன்னா உலகத்துல எந்த மூலையிலையும் யார் வேணாலும் நல்ல படம் எடுத்தா எங்க ஆப்ப கண்டெக்ட் பண்ணி இந்த ஆப் மூலம் போடுற டெஃபினட்டா வந்து எல்லாருமே பார்க்கலாம் ஸோ யாருமே இந்த படத்தை ஒரு நல்ல படம் எடுத்து இந்த ஆப்ல ரிலீஸ் பண்ணா டெஃபினட்டா எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய புது ப்ரொடியூசர் படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது தியேட்டர்ஸ் தான் அவங்க எந்த ரிட்டர்ஸ்மே கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் வந்து தியேட்டர்ஸுக்கு ஷேர் பேஸில் வந்து பணம் கட்ட வேண்டிய ரெண்ட் கட்ட வேண்டி இருக்குது இல்லைன்னா டிக்கெட் வாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு படத்துக்கு செலவழிச்சுட்டு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கட்டாயமாக இருக்குது இது உங்களுக்கு தான் தெரியும் முன்னாடி நான் அப்படின்னா வந்து ஒரு படத்தை எடுத்தால் ஒரு சுமாரான படத்துக்கு வந்து பணம் கொடுத்து தான் வாங்கி படத்தை போட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு படத்தை கஷ்டப்பட்டு ப்ரொடியூசர் எடுத்துகிட்டு அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இன்னும் பணம் செலவு கொண்டு இருக்குது ஸோ இது மாறிடும் அப்படியே அந்த ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆனால் கூட ஒரு படத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தியேட்டர்ஸ் எடுத்துருவாங்க பட் இதே ஆப்பில் வந்து யாராவது படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருவோம் ஒன்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க வந்து எங்கள் கம்பெனிக்கு ஏக்கி மூவிஸ் ஆப்பில் கொடுக்க வேண்டியிருந்தோம் ஸோ நிறைய லாபம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் எல்லாமே ப்ராப்பராக எக்கவுண்ட் ஆகும் எத்தனை எத்தனை பேர் இந்த படத்தை பார்க்காங்க சிஸ்டத்தில் காட்டும் அதுக்கேற்ற பேப்பர் வியூ வந்து சார்ஜ் பண்ணி எல்லாருக்குமே பணம் கிடைக்கும் ஸோ என்ன தொடர்ந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது நானாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் இதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுமான்னு சொல்லி ஸோ நான் புரிஞ்சு நான் கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண இந்த படம் யோகிய படத்தை வந்து எங்கள் ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இது எனக்காக மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி எத்தனையோ ஹீரோஸ் நல்ல ஒரு ரிச் வேணும் ஒரு சக்ஸஸ் வேணும் அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் என்னென்னா இப்போ தியேட்டர் சோனஸ் வந்து எதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்கன்னா இப்போ வந்து பெரிய ஸ்டார்ஸாக இருக்கிற சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ஸாக இருக்கிற எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் சக்ஸஸ் இல்லாமல் தான் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் இப்போ யாருமே சப்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை தியேட்டர்ஸ் ஆகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க சிம்பிளாக சொல்லிடுறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு பெரிய ஹீரோ இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இருக்கணும் அப்போ மற்றவங்களாம் எப்படி ஸோ அடுத்த இப்போ ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோட நேச்சுக்காக அவங்க பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோஸோட சம்பளம் கூட ஜாஸ்தி இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நீங்கள் நிறைய ஹீரோஸை உருவாக்கணும் நிறைய டேரக்டர்ஸை உருவாக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு புது டேரக்டரோ ஒரு அப்கமிங் டேரக்டரோ ஒரு அப்கமிங் ஹீரோவோ ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் ஹீரோவோ அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அவங்க படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இதை வந்து பேசி பேசி எத்தனை வருஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் தான் இந்த ஆப்பை நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஹீரோஸ் ஆகட்டும் பிரபாமதி எத்தனையோ டேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நான் உங்களை வந்து தாழ்மையோட கேட்டுக்கொள்கிறேன் ப்ளீஸ் இந்த ஏகி மூவி ஆப்பை உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் இந்த படம் யோகியன் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டேன்னா இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய டோர் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் எல்லாருமே என்னுடைய வளர்ச்சியில் வந்து ஆக்கிர வச்சுருக்கீங்க ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் எனக்காக வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் ஐ லவ் யூ ஆன் தேங்க் யூ யோகியன் படம் ஆக்சுவலி இதை பற்றி இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ் அண்ட் ட்ரைவ் லான்ச்சில் வந்து நிறைய சொல்லிட்டேன் பட் இப்போ சொல்கிறேன்னா வந்து இது ஆக்சுவலி என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பிரபா ஒரு படம் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அவங்ககிட்ட வந்து சரியான கதை அவங்க வந்து கரெக்ட் கதை வந்து ரெடி பண்ண தெரியலை ஸோ சார் நீங்களும் ஒரு கதை கொடுங்க சொன்னால் ஸோ அப்போ ஒரு கதை வந்து சொன்ன கதை அவங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறப்ப ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ண படம் தான் இந்த யோகியம் படம் இதோட கதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப்பா கேட்ட ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆனால் ஒரு கெட்ட போலீஸ் ஆஃபீஸரு பையன் வந்து நல்லவனாக கெட்டவனாக இருந்ததாக சஸ்பென்ஸ் ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பாவுக்கு தப்பான ஒரு அப்பாவுக்கு பிறந்த பையன் வந்து எப்படி இருப்பாங்கதான் இந்த படத்தோட கதை இதை வந்து முடிஞ்ச
எனக்கு வந்து ஒரு வேரியேஷன் ஏன்னா ஒரு வில்லன் நெகட்டிவான ஒரு கேரக்டர் பண்ண ஆசை இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பா கேரக்டர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டருக்கு வந்து நான் பேசுகிற டைலாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ஐ மீன் அந்த டைலாக் அது நீங்கள் பாருங்கள் நான் இப்போ நான் சொன்ன டைலாக் அது பட் அது எனக்கு பிடிச்ச டைலாக் என்னென்னா இந்த போலீஸ் கேரக்டர் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து காப்பாற்றுவான் காப்பாற்றுனதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பொண்ணு தேங்க்ஸ் சொல்லி போகும்போது இவனையாக அந்த பொண்ணை பிடிப்பான் பிடிச்சிட்டு என்ன சார் இப்படி பண்ணிக்க அப்போ சொல்லுவான் வந்து நான் பார்க்க தான் ஈரமாக இருப்பேன் ஆனால் பக்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு வந்து அப்புறம் அவன் வந்து ஒய்ஃப் அதை வந்து தட்டி கேட்கும் போது என்ன சொல்லுவான்னா இதை நான் வெளில பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் வெளில பண்ண என் பேர் போயிடும் அதனால தான் வீட்டுக்குள்ளே பார்க்குறேன் அந்த அதை வந்து இன்டெரக்டாக சொல்லுவான் நிறைய விஷயங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஆன ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற காசை ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெகட்டிவாக பண்ணாமல் பொதுவாக அவங்களுக்கே தெரியும் நிறைய ஹீரோஸ் பண்ணிப்பாங்க அவங்களே ஹீரோவாக பண்ணி வில்லாக பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து நானே ஹீரோவாக பண்ணி நானே வில்லெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற இந்த படத்தை மூலமாக நான் வந்து இந்த படம் வந்து ரீச் ஆச்சுன்னா என்னுடைய அக்க படங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் ஒரு நாள் எழுத்தி இவ்வளோ கதை சொல்ல இது டீட்டெயிலாக இல்லை அதான் சொன்னேன் இது ஆக்சுவலி இதோட மெயின் நோக்கமே என்ன மாதிரி எவ்வளவோ ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் ஹீரோஸ் அவங்க படங்கள் வந்து நல்லா இருந்தால் கூட இப்போ பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விஜய் சேதுபதி ஒரு ஹீரோ வந்து உருவாகிட்டு முடியாது அந்த நேரத்தில் பிக்ஸா பிக்ஸா அந்த படத்தை வந்து ஞானியோ ராஜா சார் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு அந்த படம் ரீச் ஆகிருக்காரு அது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் மூவி தான் அப்போ விஜய் சேதுபதி வந்து பெரிய ஸ்டார் ஆகிடும் ஸோ சைட் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிட்டு தெரிஞ்ச சேர்ந்து வந்து பண்ணி அந்த படம் பெரிய ரீச் ஆச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அந்த வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ அதே மாதிரி பிக்ஸா மாதிரி எத்தனை படங்கள் இருக்குது லோ பட்ஜெட்டில் நல்ல கண்டென்ட் மூவிஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி படங்களை வந்து அதாவது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது ஸோ அப்படிப்பட்ட படங்களை வந்து எங்கள் ஆப் மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெயின் என்ன நான் வந்து அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அது ரீச் ஆகும் இப்போ எனக்கு வந்து நான் இவ்வளோவோ படம் பண்ணேன் இப்போ தமிழே நான் ஒரு தமிழ் படம் பண்ணி சார் ஹீரோவா எல்லாமே பெரிய டேரக்டர்ஸ் பெரிய பிடிச்சா மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாம் ஒரு தெரியும் இந்த மாதிரி தான் விக்ரம் சார் வந்தார் அவர் பண்ண பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் படங்கள்லாம் கூட பார்த்தாச்சு அப்புறம் அவர் புது டேரக்டர் பண்ண பாலா சார் வந்து புது டேரக்டர் பண்ணேன் அது செய்து தான் பெரிய ஆச்சு ஆனால் அவர் படமே அப்போ ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு சேர்ந்து படம் ரிலீஸ் ஆகும் எனக்கு போனியாக இருக்குது அதே பேபி ஆர்ட் பண்ணி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது பேபி ஆர்ட் பண்ணி வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் விக்ரம் சார் பாலா சார் எல்லாமே ஒன்றா தான் பார்த்தோம் ஸோ ஒரே ஒரு ஷோ பேபி ஆர்ட் போச்சு அந்த படத்தை வந்து பார்த்து இட்டவுக்கு அப்புறம் பெருசாக ரெஸ்பான்ஸ் படம் முடிச்சு போகும்போது அப்போ ஆடியன்ஸ் இருந்தால் ஒரு நாற்பது பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து விக்ரம் சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சோகன் சாங்கில் நீங்கள் கத்த பார்த்து சன் டிவியில் சன் டிவியில் தெரியும் பஸ்ஸில் வந்து புரிஞ்சு பூ மாதிரி ஒரு படம் வந்து இருக்கிற சொல்லி அதை வந்து பாராட்டும் போது தான் அந்த சேது படம் வந்து அவங்க பெரிய ரீச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் வீக் வந்து எல்லாருமே அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ அது மாதிரி சான்ஸே இல்லை இப்போ ஒரு வீக் ஒரு படத்தை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா அடுத்தது வந்து சான்ஸே கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அதே மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை இப்போ இப்போ வந்து ஒரு படத்தை வந்து அந்த பவர்ஃபுல்லாக ஒரு மீடியம் வந்து இப்போ எங்கேயுமே இல்லை ஸோ தேர்ஸ் நோ சாய்ஸ் இப்போ எங்களுக்கு வந்து இருக்கிற வந்து ஒரே ஒரு மீடியம் வந்து இதுதான் இப்போ எவ்வளவோ ஸ்ட்ரகிளிங் எவ்வளவோ திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அதாவது ஒரு தமிழ் மூவி லோ பட்ஜெட் குட் குவாலிட்டி மேன்ஸ் அதாவது கதை உள்ள நல்ல படங்கள் நல்ல ஆர்டிஸ்டை வச்சு எடுத்த படங்கள் வந்து அது கமர்ஷியல் வேல்யூ அதாவது பிஸ்னஸ் வேல்யூ சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு ஸ்டார் ஒரு சக்ஸஸ் இருக்க ஒரு ஸ்டாரோ ஒரு சக்ஸஸ் இருக்க ஒரு டேரக்டரோ இல்லாமல் இருக்கிற படங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து நாங்கள் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் மற்றவங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் எப்படின்னா மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஓடி போட்டு எடுத்துருக்கேன் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அவங்க டேக் பண்ணுமா டவுட் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ப்ளஸ் நான் ஏன் மூவியை ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லை இப்போ இது இல்லாமல் நாங்கள் இது மூணு மூவிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டெஃபெக்டாக வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மற்றவங்
ஆரம்பம் வந்து என்னோட டெஃபினட்டாக இது சக்ஸ் ஆகும் சக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அப்படிப்பட்டவன் <laughs> <laughs> நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ படத்தில் படம் பார்க்கும்போது அவனும் அப்படி தப்பான மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது தப்பானவனா இல்லையான்றது நம்ம சொன்னால் அது சஸ்பென்ஸ் இருக்காது அதாவது ஒரு அயோக்கியன் இருப்பான் ஒரு யோகியன் இருப்பான் ஒரு அயோக்கியன் பார்த்தா தானே உங்களுக்கு ஒரு யோகியன் அப்படி தெரியும் நல்லவங்களை காட்டினா தான் கட்டவங்க வந்து இதுதான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஜெய் ஆகாஷனா நெகட்டிவ் கூட பண்ணலாம்ன்றதுக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதில் சான்ஸ் இருக்குது மற்றது ஆஸ் யூஸ்வல் என்ன சொல்லுவா அது மட்டும் சார் இல்லை மினிமம் நூறுரூவா அது மட்டும் ஃப்ளெக்ஸ் போனால் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது அதுக்கப்புறம் காப்பா எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ள வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற தின்பண்டங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எங்கேயோ போயிடுது ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு படத்துக்கு போனால் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செலவாகுது இது வந்து அப்படி இல்லை ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபான்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது ரூபான்றது இப்போ மக்களுக்கு வந்து விஷயமே இல்லை ஒரு ஒரு கூலி வாங்கி சாப்பிட்றது சாக்கு வாங்கி சாப்பிட்றது அண்ட் ஒன் எபோவ் ஓவர் எல்லாத்தையும் கூட இப்போ மக்களுக்கு பணத்தை விட நேரம் தான் அதிகமாக நேரம் தான் முக்கியமாக ஸோ இப்போ அந்த நேரம் இப்போ அதான் நான் முக்கியமாக சொன்னேன் என்னென்ன டிவி சீரியல்ஸ் ஒரு சக்ஸஸ் வந்து என்னென்னா அதான் இது இத்தனை வருஷமாக நடிச்சு எனக்கு வந்து சினிமாவில் கிடைக்காத ஃபேன்ஸு அவ்வளோ நேம் பேர் ஃபோல் எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு சீரியல் பண்ணேன் அது மூலமாக நடிச்சிச்சு இதுதான் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படின்னா ஒரு ஆப் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதோட ரீச் பெருசாக இருக்கும் அண்டு மக்களுக்கு வந்து இது வந்து கன்வீனியன்ட் டைமில் பார்க்கணும் அதான் மெயின் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்போ இப்போ நீங்கள் அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குவாங்க அதாவது மாத சந்தா வாங்குவாங்க அது உங்களுக்கு இது மினிமம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து அது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்தா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகுது ஆனால் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு படம் வந்து ஒரு மாதம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க மற்ற எல்லாம் வந்து ஒரே லாங்குவேஜ் எடுக்க படத்தை வந்து மூணு லாங்குவேஜ் டப்பிங் பண்ணி விடுவாங்க ஓகே ஒரு படத்தை வந்து ஒரு தெலுங்கு படம் எடுத்து அதை வந்து தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் அவங்க இது பண்ணுறாங்க இது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் படத்தை பார்க்க போகிறீங்க படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்ப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரெய்லரையும் இந்த படத்தோட சாங்ஸ் ப்ரொமோஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை மெயின் இருந்தால் ஒரு தேர்ட்டி டைம் பார்ப்பீங்கள ஸோ அதான் மெயின் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீயாக அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு இன்டர்வியூ பார்க்குற மாதிரியோ ஒரு சீரியலில் இப்போ நேரில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் வெப் சீரீஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்காங்களா ஃபோனில் அதான் அதை மாதிரி படத்தை பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டாக தான் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கன்வீனியன்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மூவியை பார்க்கறது கன்வீனியன்ட் டைம் இப்போ மக்களுக்கு பணம் ஒரு பெரிய விஷயந்தான் பணத்துக்கப்புறம் அவங்க டைம் ஒரு தேர்தலுக்கு போனதுக்குன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் தேர்தலுக்கு போய் ஒரு படத்தை பார்க்கணுன்னா அது ஒரு அது ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேஷன்னா போவாங்க அப்படி தான் இருக்குது ஒரு கம்மியாக போகலாம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கலாம்ல இப்போ படத்தை பார்ப்பாங்க இந்த படம் பார்த்து நல்லா இருக்குது இந்த பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு ஃபோனில் ப்ளே பண்ணி ஸ்க்ரீன் மெலரிங் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சார் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபான்னு சொல்கிறீங்க ஐம்பது ரூபா சொல்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஒரு படம் தான் இருக்குது அது திரும்ப திரும்ப இல்லை இல்லை அதாவது ஒரு படத்துக்கு தான் ஐம்பது ரூபா ஸோ நாங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸோ அமேசான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மந்த்லி பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு படம் போட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ இது அப்படி இல்லை இது வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண படத்தை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஐம்பது ரூபா வரலாம் ஸோ எங்கள் டார்கெட் வந்து வீக்லி ஒரு மூவி ரிலீஸ் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் டே ஆமாம் ஒன் டே தான் இப்போ தேட்டருக்கு போனால் நீங்கள் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் படம் பார்க்கணும்ல ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கன்வீனியன்ட்டாக அதை ஒன் டே கன்வீனியன் ஆனால் அந்த டே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல நீங்கள் எப்படின்னா வந்து இப்போ நான் இன்றைக்கி பார்க்கலாமா நாளைக்கு பண்ண இப்போ அப்புறம் இன்னொரு பெனிஃபிட் இதில் என்னென்னா இப்போ தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய சூப்பர் படம் வந்தாலும் ஃபோர் வீக்ஸ்
அச்சன் பேர் சுற்றி இருக்கா கதையை வச்சுக்கிட்டு பயங்கரமான ஸ்டோரி தான் ஒத்துக்கிட்ட <laughs> <laughs> அதுக்கு வந்து நான் வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு என் கூட வந்து வச்சு ஒரு அஞ்சு படத்தில் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து கதை வந்து நான் எதிர்பார்த்துல கதை வரலன்னு போது ஒரு நல்ல கதை ரெடி பண்ணி இதை பண்ண சொல்லுவோம் தேங்க்யூ பட் இன்னும் மற்றவங்களுக்கு ஆகல இந்த படத்தை டேரக்டர் பேசணும் சரி இல்லையா வா பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம் சாரை பற்றி சொல்லணும் இப்போ சாரு ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டார் ஏன் கூட இருக்கவங்களுக்கே கொடுத்தீங்கன்னு நானும் போயிட்டு சில கம்பெனி ஏறி இறங்கியிருக்கேன் யாருமே ஃபஸ்ட்டு மதிக்கவே இல்லை திறமைக்கு இங்கே மதிப்பே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பணத்துக்கு தான் மதிப்பு இருக்குது திறமைக்கு சுத்தமாக மதிப்பு இல்லை ஆனால் திற நான் அதை விட வேறு ஒரு இதில் இருந்தேன் அதிலருந்து என்னை கொண்டு வந்து இன்றைக்கி மனுஷனாக நிற்க வச்சது டாக்டர் புன்னகை மன்னன் ஜெயாக்கா சார் மட்டும்தான் ஏன்னா நான் எப்படி எப்படியோ போக வேண்டியவன் என்னை தூக்கி இங்கே நிற்க வச்சது இன்றைக்கி வந்து ஒரு டைரக்டராக என்னை உருவாக்குனது புன்னகை மன்னன் ஜெயாக்கா சார் மட்டும்தான் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த கையில் கொடுக்குறது இந்த கையில் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் பார்த்த எம்ஜிஆர்னா இவர் தான் நான் பார்த்த எம்ஜிஆர்னா இவர் தான் வேறு யாருமே கிடையாது ஏன்னா திறமைக்கு இங்கே மதிப்பே கிடையாது சுத்தமாக பணத்துக்கு தான் மதிப்பு இருக்கு நான் வந்து ஒரு இதில் கூட அதாவது நன்றினா கூட நானே தெரியாது இந்த இடத்துல அதுக்காக நான் ஒரு பாட்டு கூட எழுதியிருக்கேன் நன்றியை கத்துக்கணும் நாயத்தை பார்த்து அழிஞ்சி போயிடாதீங்கோ பாவத்தை சேர்த்து கல கலராக ஓட்டுறீங்கோ சீரியல் கதைய ஸ்வீட்டை வாரி அடிக்கிறீங்கோ தகட்டை எனக்கு நிறைய கஷ்டத்தை தான் மறைச்சி நானும் சிரிக்கிறேண்டா வெளிய சுத்தி இல்லாடிக்க ஒளிய போல தாங்கிட்டேண்டா வெளிய என்னோட டைம் வர கம்மி சொல்லு பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனா சன்னில் மூணு காரியம் நான் நடிக்கிறேன் சிறப்பா உங்க எல்லாரும் வச்சு செய்வ தரமா இருப்பான் ஒற்றுவேன் ஒற்றுவேன் இப்ப போனா ஒட்டன ஒற்றுவேன் தற்றுவேன் தற்றுவேன் எல்லாம் தட்டு ஒற்றுவேன் கொஞ்சம் ஏமாந்தாக்கா ஏறி அறைப்போம் மொழகா கொஞ்ச நாள்ல நான் பறந்து வருவேன் கழுகா அச்சு விட்டான் விபுதிய பாட்டு எல்லாரும் பழகுறாங்க தகுதிய இதுதான் உண்மை இப்ப நடக்கிறது இது மட்டும்தான் ஆனா சார் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வந்து யாருக்குமே தெரியல இவர் இவர பத்தி நெகட்டிவ் தான் நான் யூடியூப்ல எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்களே தவிர யாரும் எதுவா இவர் பண்றது எதுவுமே வெளில தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தை பத்தி பேசுறேன்னா இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோ வயிட்டை குறைச்சாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண யாருமே முன் வர மாட்டாங்க ஆனா இவர் ப்ரொடியூஸ் அவரே பண்ணாரு அவர் ஹீரோவா நடிக்கிறாரு அப்படின்றது கோஷம் கிடையாது ஒருத்தரை உருவாக்கணுன்றது கோஷம் அவரு இதை பண்ணாரு அவர் உருவாக்குறதுக்காக நிறைய பேருக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்காரு நிறைய புதுமுகங்களை நடிக்க வச்சுன்னு தான் இருக்காரு நானே ரெண்டு மூணு பேர் நானே இது பண்ணிருக்கேன் சார் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க சார் ரொம்ப நாள் நிறைய பேருக்கு இன்னி வரைக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்து நடிக்க வச்சிருக்காங்க அடுத்த அடுத்த படத்துல அவங்க எல்லாருமே வந்து சாரை பத்தி பேசுவாங்க சாரை பத்தி ஏன்னா நான் சாரு கூடிய இருக்க சாருக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் நேத்து கூட ஒரு ஷூட்டிங் போயிருந்தோம் நேத்து கூட ஒரு ஷூட்டிங்ல இவரு இருக்காரு இவரு இவரு தேடி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது ஃபேன்ஸ் வந்துட்டாங்க வந்து நான் போட்டோ எடுத்துட்டு தான் போவேன் 
அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு நின்றுட்டு அவங்க கூட போட்டோ எடுத்துட்டு தான் போகிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயம் இப்போ நான் இங்கே டைரக்டருன்னு நான் இது மேலே ஏறின உடனே தான் பாதி பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இங்கே தான் இருக்கேன் அதாவது நீங்க தான் வந்து திறமையானவங்கள வெளில கொண்டு வரணும் உங்களால மட்டும்தான் முடியும் சின்ன படத்தை வந்து மதிக்கவே மாட்டுறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு இந்த படத்தை வந்து சார் அப்பயே சொன்னாரு அப்பயே சொல்லிட்டாரு டே தேட்டரு தரமாட்டாங்க வேணா வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னாரு நான் தான் இவ்வளவு தூரம் எதுவும் பண்ணி இல்லை சார் இதை நான் தேட்டரு கொண்டு வருவேன் தேட்டரு கொண்டு வருவேன் ஆனா எங்களுக்கு கிடைச்ச தேட்டரு வெறும் பத்து தேட்டரு கூட கிடையாது ஆனா இவரு சொன்னதுதான் இங்க இதுவா இருக்கு ஏன்னா இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தான் ஒருத்தர் உருவாக்க ஏன்னா அப்படியாப்பட்ட ஜெய்பீம் கொரோனா கொரோனா டைம்ல எடுத்த ஜெய்பீம் படமே வந்து அந்த ஓடிடில இருந்தா பெரிய இதுவா வந்தது சூரரை போற்று அது மாதிரி நிறைய படம் இருக்கு ஓடிடி தான் வந்து ஒருத்தர் உருவாக்குறது நீங்க இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ரெடியா தான் இருக்காரு யாரு வந்து வாய்ப்பு கேட்டாலும் எப்ப வந்து கேட்டாலும் இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி இப்பதான் வந்து குழந்தை பிறந்தது மூணு மாசம் தான் ஆகுது எனக்கு குழந்தை பிறந்து மூணு மாசம் தான் ஆகுது எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கு சொல்ல காசு கேட்டேன் யாருமே எனக்கு உதவி செய்யல அந்த டைம்ல பன்னெண்டு மணிக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் நான் இது எங்க வேணா சொல்லுவேன் நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் ஒரு மணிக்கு ஒரு மணி கரெக்டா பன்னெண்டுல இருந்து ஒரு மணிக்குள்ள அந்த டைம்ல எனக்கு காசு வேணும் நான் எல்லாருக்கும் கால் பண்ணிட்டேன் உடனே போன் பண்ணி சார் கிட்ட கேட்டோம் சார் தான் அக்கௌண்ட்ல போடு இன்னைக்கு என் குழந்தை வந்து இன்னைக்கு வெளில வந்து பிறந்து வெளில வந்திருக்காருன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பண உதவி கொடுத்தது வந்து ஜெய்யாக்கா சார் மட்டும்தான் வேற யாருமே அந்த இதுவும் கேட்க சொல்ல எனக்கு பண்ணவே இல்லை யாருமே அந்த பணம்னு கேட்டாலே போனை எடுப்பாங்க அழுவனுவாங்க ஆ அப்படியா சரி அத்த வாட்டி போன் பண்ணா சுவிட்ச் ஆஃப் இப்படிதான் போய் நிகழ்கிறாங்க அதனால வந்து இன்னைக்கு நான் இங்க நிக்கிறதுக்கு காரணம் இன்னைக்கு என் குழந்தை என் குடும்பம் எல்லாமே இதுவாகிறதுக்கு காரணம் இவர் மட்டும்தான் நான் போற ரூட்டே வேற அந்த ரூட்ல இருந்து என்னை மாத்தி இன்னைக்கு மனுஷனா கொண்டு வந்தது டாக்டர் புன்னகை மன்னன் ஜெயா கா சார் தான் நீங்க மட்டும்தான் இந்த படத்தை வெளில கொண்டு வர முடியும் ஒரு டைரக்டரையும் வெளில கொண்டு வர முடியும் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மையும் உங்களால மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் நீங்க மனசு வச்சா எல்லாமே நடக்கும் ஏதாவது நிறைய இருந்தா எடுத்துங்க குறை இருந்தா விட்டுருங்க நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் ஒரே அறையில் சந்திக்கிறதுல நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய பேர் ராஜேந்திர ராஜா என்னுடைய பேர் ராஜேந்திர ராஜா முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி என்னை வந்து நீங்க யூடியூப்ல நிறைய பார்த்துருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் காவல்துறையில ராஜீவ்காந்தி குண்டு வச்சு பார்த்தீங்களா அப்ப குண்டு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓடாம நின்று அந்த இருந்தவங்களை எல்லாம் அள்ளிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து ரெண்டு பேரும் லைஃப் சேவ் பண்ண ஒரு மனசாட்சி உள்ள போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் உங்க முன்னாடி நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் இப்ப என்ன ஐநூறு போலீஸ்காரவங்க ராஜீவ் காந்தியை சுத்தி பாதுகாப்புல இருந்தாங்க குண்டு டமார்னு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் நின்னாங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த சிதந்து போன பாடியைக்குள்ள உள்ள நுழைஞ்சு தைரியமா எனக்கு மேல டிஎஸ்பி நாலு பேர் இருந்தாங்க எஸ்பி இருந்தார் ஐஜி இருந்தார் டிஐஜி இருந்தார் அவங்களாம் வந்து செய்யாத காரியத்தை நான் அப்போ வந்து யங் சப் இன்ஸ்பெக்டர் நான் வந்து அத்தனை பேரையும் அள்ளிட்டு போய் ஸ்ரீ பெரும்பூர் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து அவங்களாம் ஃபர்தராக வந்து ஜிஹெச் மெட்ராஸ்க்கு அனுப்பி இப்போ பிரதீப் பிலிப்பு அனுசுயா தான் பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா அனுசுயாவையும் பிரதீப் பிலிப் ஐபிஎஸ் ரெண்டு பேர்த்தையும் லைஃப் சேவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போலீஸில் பல்வேறு சிகரங்களை தொட்ட ஒரு காவல்துறை அதிகாரி நான் நான் தான் சட்டல் கொள்ளையர்களை பீகார்லேயே போய் கண்டுபிடிச்சி சொன்னேன் நான் வந்து ராஜஸ்தான் கொள்ளையர்களை பிடிச்சிருக்கேன் பீகார் கொள்ளையர்கள் கல்கத்தா கொள்ளையர்கள்லாம் லைவாக பிடிச்சிட்டு அப்புறம் காவல்துறைக்கு பிறகு காவல்துறையில் வந்து வேலை பார்த்தே இருந்தோம்னா கடைசியில் ஆவடி காவல்துறை காவல் பயிற்சி கல்லூரியில் நான் வந்து போலீஸ் ப்ரின்ஸ்பலாக இருந்தேன் ப்ரின்ஸிபல் அதில் மூவாயிரம் கான்செப்டில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த நம்ம சிவாஜி பிரபுவுடைய சன் ஒரு படம் தானாக படம் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த பிரேடு நான் நடத்தியிருக்கேன் நிறையா ஆனால் நான் அந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்லாம் கொடுக்கல ஓரளவு மனிதாபிமானமாக ட்ரைனிங் கொடுத்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் எஸ் இந்த படத்தில் என்ன பண்ணா நாலு அயோக்கியர்களுடைய மகாத்மா காந்தி சத்திய சோதனைன்னு ஒன்று 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 வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணார் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன முடிக்கு வந்தார்னா எப்பவுமே வந்து அசத்தியம் தோத்து போகுது 
பொய்மை தோத்து போகுது மெய்தான் அவன் வந்து வெற்றி அடைகிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் மகாத்மா காந்தியுடைய சத்திய சோதனையுடைய அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் நான்கு அயோக்கியர்கள் எப்படி தோற்று போகிறாங்க ஒரு யோக்கியன் எப்படி வெளியே வரான் அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான் இந்த ஹீரோ இந்த ஹீரோவை பற்றி சொல்ல போனால் எனக்கு நான் வந்து நம்ம ஒரு சப் டிவிஷன் காவல்துறையில் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனாக இருந்த ஒரு சப் டிவிஷனுக்குள்ள தான் ஆவடி சப் டிவிஷன் அல்லது ஒரு சப் டிவிஷன் அல்லது இன்னொரு மாவட்டத்துக்குள்ள தான் அதிகாரி ஆக முடியும் நமக்கு இருக்கிற சில கருத்துக்களை பெரிய கருத்துக்களை உங்களை போன்ற பத்திரிகை நண்பர்களோடு கலந்து பேசி உலகம் முழுவதும் பரவச் செய்வதற்கு உண்மையை பரவச் செய்வதற்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வரணும்னு நான் நினச்ச போது நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்து என்னையும் ஒரு ஒரு திரைப்படங்கள்லாம் நடிக்க வச்சார் அப்போ தான் அப்போ ஜெ ஜெய் விஜயம் அப்படிங்கிற சில திரைப்படத்தில் நான் வந்து இவரோட இவரை கைது பண்ணுற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக அதே யூனிஃபார்மில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்பா கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு சினிமாவில் என்னை நடிக்க வச்சுட்டார் ஒரு காவல்துறையில் லைவாக இருந்த மனிதர் அப்படியே கொண்டு வந்து சினிமா நடிக்கிறா மாத்திரார்னு பார்த்தா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இவருக்குள்ளே ஒரு டி ராஜேந்தர் இருக்கிறத பார்த்தேன் டி ராஜேந்தர் வந்து அவர் இவருடைய சீனியர் நான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அவர் வந்து சிதம்பரம் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு எனக்கு முன்னாடி அவர் வெளியில் வர்றார் நான் பின்னாடி வெளியில் வர்றேன் அவர் வந்து அவருடைய படம் ராவுத்தர் சார் எடுத்ததுக்கப்புறம் மவுண்ட் ரோட்டில் அவர் படம் ஓடுறது அவர் நாலு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு போய் டிக்கெட் எடுத்து படம் பார்க்குறதுக்கு அவர்கிட்ட படம் இல்லை அவர் மவுண்ட் ரோட்டில் வந்துட்டு தான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் பிக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் எவ்வளோ பெரிய டி ராஜேந்திரன் மாறினார் அதுக்கு தான் இவர் வந்து ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்து பல திரைப்படங்கள் கதை இருக்குது ஆனால் பெரிய தேட்டர் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியல அல்லது மிகப்பெரிய ரிலீஸ் காட்ட முடியல பந்தா காட்ட முடியல அப்போ வந்து சாதாரணமாக வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல கருத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு அவர் நீண்ட நாட்களில் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த யோசனை அடிப்படையில் வந்தது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஸ்க்ரீன் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு இப்போ எல்லா வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு அறுபத்தஞ்சு சிஎம் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற டிவி இருக்குது எங்கள் வீட்டில் கூட இருக்குது அப்படி நம்மளே வந்து அதை வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்து அந்த ப இப்போ நம்ம போது இப்போ நீங்கள் பெரிய படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் போய் பரிசியாக நிற்கிறது ஓரத்தில் அங்கே பா உந்த ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த பிவிஆர் சினிமா தேட்டருக்கு நான் போயிருந்தேன் போயிட்டு அந்த இன்டர்வியூவில் போயிட்டு டீ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டேன் டீ டீ கிடைக்குமா சொன்னார் நான் கிட்டத்தட்ட டீ குடிக்கலாம் எவ்வளோன்னு கேட்டால் நூற்றி அறுபதுருவா சொன்னார் நான் வந்து இரநூறுவா பாக்கெட்டில் வச்சு திருப்பி வந்துட்டேன் டீ சாப்பிடல ஒரு டீ கடையில் சினிமா தேட்டருக்குள்ளே போனேன் பிவிஆர் சினிமா தேட்டரில் ஒரு காஃபி நூற்றி அறுபது ரூபா சொல்கிறான் நூற்றி அறுபது ரூபா இருந்தாலும் ஒரு காஃபி கொடுக்க முடியும் இன்டர்வியூவில் பாப்கார்ன் இருக்குது பார்த்திங்களா பத்து ரூபா பாப் பாப்கார்ன் நூற்றி பத்து ரூபா ஏன்னா நீ ஏன் இதுக்குள்ளே வந்த அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய பனிஷ்மெண்ட் உங்கள் வீட்டு டிவியில் நீங்கள் இந்த கதையை பார்த்து எவனெலாம் வந்து ஒரு நல்ல கருத்தை வந்து சமுதாயத்துக்கு பதிய வைக்கிறானோ ஒரு சமுதாயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மாமன்னன் இல்லை மூலமாக வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு கருத்தை வந்து கொண்டு வந்து முன் வச்சுட்டாரு ஒரு சாதாரணமாக வடிவேல ஹீரோவை கொண்டு வந்து எவ்வளோ பெரிய கருத்தை கொண்டு வந்து மேடை வச்சுட்டாரு அது போல தான் வந்து தம்பி சாய்பிர ஜெய்பிரஷ் மீனா அவர்கள் வந்து எங்களோட படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்குது கதைன்னு சொல்லிட்டே இருந்தார் இல்லைடா இந்த படம் முடிஞ்சோடனே உடனே நான் வந்து டேரக்டராக மாற்றுவேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஆண்டு முன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் குழு முன்னாடி கொண்டு வந்து அந்த கருத்தையும் அந்த கதையையும் கொண்டு வந்து உங்க முன்னாடி நிறுத்தினது மட்டும் அல்லாமல் சாதாரணமாக ஐம்பது ரூபாயில் ஓடிடியில் உங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பிரஸ்காரம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அழகாகவே இருக்கீங்க எல்லாருமே அழகாக இருக்கீங்க போலீஸ் துறையிலிருந்து காவல்துறையிலிருந்து இல்லை காவல்துறையிலிருந்து ஓரிரு ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பே நான் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் இவருடைய படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் இல்லை கூடிய சீக்கிரத்தில் என்னைய மத்திய அமைச்சராக நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த பிரச்சனை திறமை மட்டும் இருக்கிறார் திறமைக்கு மதிப்பு வேற யாருமே கொடுக்கலையே ஆமா இவரு மட்டும் தான் கொடுக்கிறார் வேற யாரு கொடுக்கிற மதிப்பு 
ஆமா சார் தருமைக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்களே யார் கொடுக்குற மதிப்பு இவரு குடுத்தாரு சார் அவங்க பல கஷ்டங்களை மட்டும் தானே சார் வந்தாரு எடுத்தவுமே எதுவா வரல இல்ல சார் அவர் தருமைக்கு அவருக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சது இல்ல சார் விஜய் டிவின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சதால தான் அவர் வந்தாரு அந்த மாதிரி எனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு குருனா வந்து ஜெயலலிதா சார் தான் இவர் தான் என்னோட பிராண்டு ஒரு <laughs> ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கணும் அந்த சப்போர்ட் அந்த பையனுக்கு வந்து நான் கிடைச்சிருந்தாங்க என்னுடைய மூவி அக்னா சொல்லி ஜெய் விஜய் படத்தில் வந்து என்னுடைய டைரக்ஷனில் நான் டைரக்ட் பண்ணி இயக்குற படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்காரு மெயின் கேட்டர் நினைக்காரு உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு பாலிடிக்ஸில் வந்து சொன்ன மாதிரி வந்துடுவா நினைக்கிறேன் மத்திய அமைச்சரா ஸோ இனிமே நன்றி தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஓகே பத்திரிகை அனைவருக்கும் இந்த எங்களுடைய பேச்சை கேட்டு இந்த ஓடிபி என் ஓடிபி என்கின்ற தளத்தை உலகத்துக்கு உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்ற பத்திரிகை அனைவரும் வாழ்த்து இந்த அருமையான வாய்ப்பினை அகில் மிக நன்றியை கூறி வருகின்ற நண்பர்கள்